హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ ఒలెటి వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ టాక్ షో ఇవాళ మన అతిథి ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే సార్ నాగేశ్వర్ గారు ఈరోజు భారతదేశంలో వారసత్వ రాజకీయాలపై మీరు ఏమంటారు ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణలో చూస్తున్నాం కేటీఆర్ కి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు ముఖ్యమ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అనుకోవచ్చు అటు చంద్రబాబు గారు కూడా లోకేషన్ రెడీ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ వారసత్వ రాజకీయాలపై ఏమంటారు మీరు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యానికి సహజంగా న్యాయంగా ఆలోచిస్తే వారసత్వ రాజకీయాలు మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కిల్ మెరిట్ ఎందుకంటే ఎవరైనా వారసులైనా వారసులు కాకపోయినా సామర్థ్యంతో నాయకుడు కావాలని కోరుకోవాలి తప్ప కేవలం వారసత్వంతోనే నాయకుడు కావాలని ఎప్పుడు కోరుకోవాలి కానీ ఇది మన తెలంగాణలోనే వచ్చినటువంటి పరిణామం కాదు ఆ మాటకు వస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే వచ్చిన పరిణామం కాదు మీరు కాశ్మీర్ నుంచి తీసుకొని కన్యాకుమారి వరకు మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్లో మూడో తరం షేక్ అబ్దుల్లా ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఇప్పుడు ఉమర్ అబ్దుల్లా ముఫ్తీ మహమ్మద్ సయీద్ మహబూబా సయీద్ ముఫ్తీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ములయాం సింగ్ యాదవ్ అఖిలేష్ యాదవ్ బీ బీహార్లో మీకు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తేజస్వి యాదవ్ ఒడిస్సాలో నవీన్ పట్నాయక్ అంతకు వాళ్ళ ఫాదర్ బిజు పట్నాయక్ ఇలా ఒక్క రాష్ట్రంలో ఒక మహారాష్ట్రలో మీరు రాజ్ థాక్రే ఉద్ధవ్ థాక్రే బాల్ థాక్రే అంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇంకో థాక్రే అందువల్ల ఇది ఒక్క కర్ణాటకలో దేవగౌడ కుమారస్వామి ఇలా ప్రతి చోట మనకి కనబడకడుతుంది డౌన్ సౌత్కి వెళ్తే తమిళనాడులో కరుణానిధి స్టాలిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజశేఖర రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ తెలంగాణలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ అందువల్ల ఇది ఒక్క తెల తెలంగాణకో ఆంధ్రకో కాదు ఇది భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ పదే పదే చెప్పేది ఏంటంటే మా ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగో తరం మోతీలాల్ నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరా గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ ఐదో తరం ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ మరి నిజమే అది కానీ బీజేపీలో ఆ పరిస్థితి లేదు అందుకు నిజంగా అభినందించారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రధాని ఎవరు మనకు తెలియదు నెక్స్ట్ బీజేపీ అధ్యక్షులు ఎవరు తెలియదు కానీ బీజేపీలో కూడా ఎంపీ స్థాయిలో కింది స్థాయిలో ఆ ధోరణి మనకు కనబడుతుంది ఇటీవల కర్ణాటకలో ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి ఎడ్యూరప్ప కొడుకు ఎంపీగా పోటీ చేశాడు ఎడ్యూరప్ప కొడుకు తప్ప అక్కడ ఇంకెవరు తేరా మీరు కర్ణ మీరు బలారులో శ్రీరాములు సిస్టర్ పోటీ చేశారు ఇంకా ఎవరు బీజేపీలో మహిళా నాయకురాలే లేరా అందువల్ల ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఈ జాడ్యం లేదు అందుకు అభినందించాలి కానీ ఆ పార్టీ కూడా దిగువ స్థాయిలో ఈ దూరం మనకు కనబడుతోంది ఎందుకు ఇది కనబడుతోంది ఎవరైనా అల్టిమేట్ గా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్నప్పుడు మనం ప్రశ్నించలేము ఇలా కేటీఆర్ గారు అకస్మాత్తుగా కేసీఆర్ పట్టుకొస్తే నిజమే క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కానీ ఆయన శాసనసభకు పోటీ చేసి తన బలం చూ నిరూపించుకున్నాడు కేసీఆర్ కొడుకైనంత గెలవలేదు కదా ఆయన సామర్థ్యంతో గెలిచాడు అందువల్ల ఆటోమేటిక్ గా వారసులు ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాక్షేత్రంలో పరీక్షకు నెగ్గుతారో వారిని ప్రశ్నించడం చాలా కష్టం ఆ మాడకత్త రాహుల్ గాంధీ కూడా ఇవాళ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికల తర్వాత ఆయన పైన కూడా ఇది కేవలం వారసులే అనే ప్రశ్న ఇవాళ లేకుండా పోయింది అందువల్ల రాజకీయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయాక కూడా ఇవాళ ఆ పార్టీని ఈ స్థాయిలో నడపగలుగుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు పైన వెన్నుపోవటం ఎన్ని విమర్శలు ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు బతుకున్న సమయంలోనే పార్టీ మొత్తాన్ని తన కింద రాలీ చేయగలిగాడు అందువల్ల ఎప్పుడైతే ప్రజాక్షేత్రంలో సర్టిఫై అవుతారో ప్రజలు అంగీకరిస్తారో దాని ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించడం చాలా కష్టం అయితే ఎందుకు మరి ప్రజలు అంగీకరిస్తున్నారు భారతదేశంలో ఉన్న కల్చరల్ సెట్టింగ్ కూడా ఈ వారసత్వ రాజకీయాలకు అలవాటు ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు మీరు దక్షిణాసియా మొత్తంలో ఈ దూరం మనకు కనబడుతోంది మీకు సిరిమావు బండార్ నాయకి ఆమె కుమార ఆమె కుమార్తె బీ మీకు బంగ్లాదేశ్లో షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ అలాగే జియావుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి జియావుర్ రెహమాన్ వీళ్ళ వీళ్ళ పిల్లలు అలాగే మీ పాకిస్తాన్లో మెనేజర్ బుట్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ బిల్వాల్ బుట్టు దాకా వచ్చింది అందువల్ల ఇది ఇక్కడే కాదు మనం మొత్తం సౌత్ ఏషియాలో ఉండే ఆ మాట కదా అమెరికాలోనే బుష్ సీనియర్ బుష్ జూనియర్లా మనం చూసాం అందువల్ల ఇది ఎక్కడ ఒక్క భారతదేశానికి కూడా కాదు అందులో సౌత్ ఏషియాలో ఇండియన్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్లో వారసులు అనేది ఒక డైమెన్షన్ గా మారిపోయింది అంటే ఎందుకంటే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఇలా కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ అవుతారు మరి కేసీఆర్ ఇంకెవరిని పెడతారు మరి ఆయన నమ్మకున్న వ్యక్తి కేటీఆర్ కదా ఇంకెవరిని నమ్మలేడు కదా వాళ్ళు రేపు ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే కొన్ని చోట్ల వారసులు తమంతులు తమ నిలుపుకున్నారు ఇప్పుడు అఖిలేష్ యాదవ్ చూడండి ములయాం సింగ్ యాదవ్ పైన పోరాడి ఆయన తన నాయకత్వాన్ని నిలుపుకోగలిగారు 
అందువల్ల ఇలాంటి భిన్నమైన కొంతమంది వారసత్వంతో ముందు ఆరంగేట్రం అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత క్రమంలో తమ పటిమ నిరూపించుకున్నారు ఇలా కేటీఆర్ కూడా మనం కేసీఆర్ కొడుకుగా ఏ సామర్థ్యము లేకుండా రాజకీయాల్లో వచ్చాడని చెప్పలే హరీష్ రావు కేసీఆర్ మేనల్లుగానే వచ్చాడని చెప్పలే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న తీరు కానీ ఆ తర్వాత ఇటీవల కాలంలో టీఆర్ఎస్ నడిపించిన తీరు కానీ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పోషించిన కీలకమైన పాత్ర మనం కాదలే కేసీఆర్ తర్వాత అంత నాయకుడిగా ఆ పాత్రను పోషించాడు అందువల్ల ఇప్పుడు సోనియా గాంధీకి చూడండి పో రాజకీయాల్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక రాజీవ్ గాంధీ సతీమణిగానే జనానికి పరిచయం కానీ ఆమె రెండు వేల నాలుగులో వాజ్పేయి నాయకత్వంలో బీజేపీని ఓడించి యూపీఏను ప్రభుత్వంలోకి తేగలిగారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా తేగలిగారు అందువల్ల ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్ ఎంట్రీకి ఉపయోగపడినా కూడా తర్వాత కాలంలో ఆ వాళ్ళు ఈ రాజకీయాల్లో నెగ్గాల్సిందే రాజకీయాల్లో తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిందే అయితే రాజకీయ పార్టీలు కార్యకర్తల ఆధారంగా సిద్ధాంతాల ఆధారంగా లేకుండా వ్యక్తుల ఆధారంగా రాజకీయ పార్టీలు నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి ప్రజలు కూడా వ్యక్తుల్ని చూసి ఓట్లేస్తున్నారు ఇలా ఎమ్మెల్యేల పైన కోపం ఉన్న కేసీఆర్ ని చూసి టీఆర్ఎస్ ఓట్లేసారు రేపు చంద్రబాబు నాయుడు చూసి జగన్మోహన్ రెడ్డి చూసి ఆ అభ్యర్థుల సంబంధం లేకుండా ఓట్లేస్తున్నారు అందువల్ల ప్రజలు ఎప్పుడైతే వ్యక్తుల్ని చూసి ఓట్లేస్తారో రాజకీయ పార్టీలు లిమిటెడ్ కంపెనీలుగా మారిపో ప్రొపరేటోరియల్ కాన్సన్స్ గా మారిపోతాయి అందువల్ల ఎప్పుడైతే అవి ప్రొపరేటోరియల్ కాన్సన్స్ గా మారిపోయాయో సహజంగా వాళ్ళ సంతానానికి యాజమాన్య హక్కులు ఉంటాయి అందువల్ల ఇక్కడ ప్రజలు ఏ రకమైన రాజకీయాలపై సిద్ధాంతాల ఆధారంగా విధానాల ఆధారంగా ఓట్లు వేస్తున్నారా వ్యక్తులను చూసి ఓటేస్తున్నారా వ్యక్తులను చూసి ఓటేసినప్పుడల్లా రాజకీయాలు ఇలాగే ఉంటాయి అందువల్ల దీనికి ఒక పార్టీ తప్పను ఒక నాయకుడు తప్పను ఎవరు తప్పని చెప్పడం చాలా సంక్లిష్టం అయితే రాజకీయాల్లో ఇది మంచి ధోరణి అయితే కాదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో మనం ఆశించాల్సిన ధోరణి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయాల్లో ఈ సమాన అవకాశాలు ఉండాలి కేవలం వారసులకే అవకాశాలు ఉండడం మంచిది కాదు కానీ మేము పార్లమెంట్లో చూసినా శాసనసభలో చూసినా ఇవాళ ఎమ్మెల్యేల స్థాయిలో ఆధునిక జమీందారులుగా మారిపోయాయి ఒక తరం రెండో తరం మూడో తరం కూడా ఎమ్మెల్యేలుగా వాళ్ళే ఉంటున్నటువంటి రాజకీయ వాతావరణం కూడా చూస్తున్నా అందువల్ల ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అయితే తప్ప అందులో కేసీఆర్నో కేటీఆర్నో తప్పు పట్టలేం ఇంకొకరినో తప్పు పట్టడం అనేది కష్టం ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రశ్నకు ఓవరాల్గా డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ వల్ల మార్పు రావాల్సిందే తప్ప ఇది కేవలం ఒకరిద్దరు వ్యక్తులతో మారేది కాదు నాగేశ్ గారు మీరు చెప్తున్నట్లు రైట్ కానీ ఇక్కడ కేటీఆర్ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకోని వాళ్ళు ఉంటారు అటు లోకేష్ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకోని వాళ్ళని చూస్తున్నాం అక్కడ స్టాలిన్కి వ్యతిరేకులు ఉన్నారు దీనివల్ల పార్టీలో పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టాలిన్కు ఒప్పుకోక అలగరి కరుణానిధి బతికున్నప్పుడే తిరగబాటు చేశాడు కానీ కరుణానిధి ప్రకటించారు అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జయలలితకు పిల్లలు లేరు కనుక వారసులు ఎవరు అంటే అప్పుడు ఇవాళ శశికళ దినకరణ్ రేపు ఎలక్షన్స్ లో నిరూపించుకున్నాడు రేపు ఆయన అవుతాడా ఇంకోరు అవుతాడా కాదు మీకు గుర్తున్నా ఉంటే జయలలిత కోడలు ఆమె కూడా వచ్చి నేనే వారసురాలు ఆమె నిలబడలేకపోయారు కదా అందువల్ల రాజకీయాల్లో చాలా మంది ఉన్నారు ఇలా నిలబడలేకపోయిన వాళ్ళు అంటే వారసులుగా మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పి తర్వాత క్రమంలో అక్కడ నిలబడలేక మాయమైన వాళ్ళు అదృష్టమైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందువల్ల రాజకీయాల్లో టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ కు నిలబడ్డ వారసులే మిగులుతారు ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ కు నిలబడని వారసులు మిగిలరు మీకు అందుకే చెప్తున్నాను ములయాం సింగ్ యాదవ్ జీవిత కాలంలోనే అఖిలేష్ యాదవ్ ములయాం ను ఎదిరించి పార్టీని తన వెనకాల నడిపించుకోగలిగారు ఎన్టీ రామారావు జీవిత కాలంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు తిరుగుబాటు చేసి పార్టీ మొత్తాన్ని తన వెనకాల నడిపించుకోగలిగాడు ఏది మొదట్లో కొంతమంది వెళ్ళారు రామారావు ఎంబడి దగ్గుబాటు గారు వెళ్ళారు తర్వాత మార్పులు వచ్చాయి కదా ముందు వెనకాల సో ఆ రకంగా మనకు ట్రెండ్ చూస్తే మొదట్లో ఎన్టీ రామారావు జీవిత కాలంలో దగ్గుబాటుతో గ్రూపు చంద్రబాబు నాయుడుతో గ్రూప్ అని ఉండేది కానీ తర్వాత తెలుగుదేశంలో వచ్చిన పరిణామాల్లో ఇద్దరు ఒకే గ్రూప్ అయ్యారు కదా మీకు ఈవెన్ ఆంధ్ర రాజకీయాలకు కూడా అసలు లోకేష్ ఎందుకు కావాలి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాకూడదా ఈ చర్చ నడిచింది కానీ మీరు గమనిస్తే రెండు వేల తొమ్మిదిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రచారం చేసిన తెలుగుదేశం ఓడిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అసలు ప్రచారానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉన్న తెలుగుదేశం గెలిచింది గెలిచింది అందువల్ల మనం ఇప్పుడు మరి ఎన్టీ రామారావు మనమడు సినీ గ్లామర్ తోనే గెలవాలంటే దీన్ని మనం ఎలా చెప్పగలం అందువల్ల అల్టిమేట్ గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు అందా నూటికి తొంభై శాతం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు
ఆయన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు నాకు ఓటేయండి అన్నారు జనం ఓటేస్తారు అందువల్ల ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో రా వారసత్వ రాజకీయాలు అని చెప్పలేం కదా ఆయన వేరే పార్టీ పెట్టుకున్నాడు కదా ఆయన సొంతంగా పార్టీ పెట్టుకున్నాడు అందువల్ల నా ఒక్కొక్క స్టేటు ఒక్కొక్క లీడరు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇది మారుతూ ఉంటుంది ఏది స్టాండర్డ్గా ఇలాగే ఉండాలని ఎక్కడ రూల్ లేదు బట్ అల్టిమేట్గా ఏ వారసుడైనా ప్రజాస్వామిక అగ్ని పరీక్షలో నెగ్గాల్సిందే నిలబడాల్సిందే ప్రజలు ఆయన చెప్పాల్సిందే అయితే నార్మల్గా సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీలో ఈ ధోరణి తక్కువగా ఉంటుంది మీకు భారతీయ జనతా పార్టీలు ఈ ధోరణి చాలా తక్కువ మీకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఈ ధోరణి చాలా తక్కువ పెద్ద పెద్ద హేమా హేమీల పిల్లలు కూడా లేరు కదా మీకు అదే మీకు భారతీయ జనతా పార్టీ లేదు నరేంద్ర మోడీ లాంటి వ్యక్తి ఒక అతి సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టి వెనకబడిన కులంలో పుట్టి ఈ స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక తిరుగులేని నాయకుడుగా ఏదైనా రేపు ఓడిపోవచ్చు కానీ గెలవచ్చు కానీ నరేంద్ర మోడీ అనే వ్యక్తి ఒక తిరుగులేని నాయకుడుగా భారత రాజకీయాల్లో నిలబడ్డా లేదా అందువల్ల ఒక అల్టిమేట్ గా పర్సనల్ పొటెన్షియల్ ఈ సిద్ధాంత పరమైన పార్టీలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ వారసత్వ రాజకీయాల్లో కూడా మీకు మార్పులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నెహ్రూ గారి కుమార్తెగానే రాజకీయాల్లో ఎంటర్ అయింది పార్లమెంట్ లో మొదటి రోజు ఎంటర్ అయినప్పుడు వణుక్కుంటా ఎంటర్ అయింది కానీ ఆ తర్వాత మొత్తం అందరిని వెనక్కిచ్చింది కదా నెహ్రూ గారి కూతురు అనలేదు ఇందిరాగాంధీ తండ్రి నెహ్రూ అని చెప్పారు ఆ స్థాయిలో రాజకీయాలు ప్రభావితం చేయగలిగింది అందువల్ల రాజకీయాలని ప్రభావితం చేయడంలో అనేక డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రాజకీయ వారసులుగా వచ్చి అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వారసత్వం కొరకు పోటీ పడి నిలబడలేని వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే వారసులుగా మొదలు ఎంటర్ అయి తర్వాత తమకంటూ ఒక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు వారసత్తులుగా వారసులుగా ఎంటర్ కావాలని ప్రయత్నం చేసి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని రకాల ధోరణులు భారత రాజకీయాల్లో మనకు కనబడతాయి నాగేశ్వర్ గారు ఈ రోజు రఫేల్ మూమెంట్ పైన సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏమైనా చూశారు ఏమంటారు సార్ అంటే సుప్రీం కోర్టు కొన్ని రాజ్యాంగ పరమైన పరిమితులకు లోబడే తీర్పించింది అందువల్ల సుప్రీం కోర్టు తీర్పించింది కనుక ఇక రాఫెల్ పైన మాట్లాడకూడదు చాలా విచిత్రం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ బీజేపీ ఏం చేస్తోంది సుప్రీం కోర్టు తీర్పించింది కనుక ఇది క్లోజ్ చేయాలి కానీ రెండు తీర్పులు ఈ మధ్య సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చింది ఒకటి రామ మందిరం ఇష్యూలో దెర్ నథింగ్ హరి తొందర ఏమీ లేదు అన్నది కానీ బీజేపీ నాయకులు ఏమంటున్నారు సుప్రీం కోర్టు తీర్పుతో సంబంధం లేకుండా మీరు పార్లమెంట్ లో చట్టం చేయండి అని అంటున్నారు బీజేపీకి చెందిన ఒక ఎంపీ లోక్సభలో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు కూడా పెట్టారు మరి మీరు సుప్రీం కోర్టు తీర్పు కొరకు ఆగుతున్నారా సుప్రీం కోర్టు మాట వింటున్నారా ఇక శబరిమలలో సుప్రీం కోర్టు తీర్పు చెప్పింది సాక్షాత్ బీజేపీ అధ్యక్షులు అమిత్ షా ఏమంటున్నారు సుప్రీం కోర్టు తీర్పును మేము గౌరవించం ఇది మా విశ్వాసం అంటున్నారు అందువల్ల యు కెనాట్ పిక్ అండ్ చూస్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ అంటే నీకు అనుకూలం ఉన్న జడ్జ్మెంట్ మాత్రం సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది అంట నీకు అనుకూలంగా లేకపోతే సుప్రీం కోర్టు ఎవరు అని అంటారు మేము పాటించమంటారు అందువల్ల అది కరెక్ట్ కాదు ఒకటి రెండు సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది మీరు జాగ్రత్తగా సుప్రీం కోర్టు తీర్పులు చదవండి మాకు జుడిషియల్ రివ్యూకు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి అంటే న్యాయ సమీక్షకు భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ మీకు సుప్రీం కోర్టు ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ సైనిక వ్యవహారాల్లో విచారణ జరపడానికి ఉన్న పరిమితులు గురించి చెప్తుంది అందువల్ల విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ లిమిట్స్ కు లోబడి మేము విచారణ జరుపుతున్నాము మేము ప్రైసింగ్ జోలికి వెళ్ళము ఇది చాలా క్లియర్ గా సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది అందువల్ల సుప్రీం కోర్టు చెప్పిన దాంట్లో రాజ్యాంగ రీత్యా ఉన్న పరిమితులతో చెప్పింది ఓకే సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు చెప్పినంత మాత్రాన రాజకీయ క్షేత్రంలో ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు దొరికినట్ట మరి బోఫోర్స్ కేసులో కుంభకోణం జరగలేదని చెప్దామా మరి సుప్రీం కోర్టు చెప్పలే కదా కుంభకోణం జరిగిందని ఏ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఇప్పటి వరకు బోఫోర్స్ పైన ఏమీ కనుక్కోలేదు కదా మరి బారు ఇవాళ బీజేపీ ఏమంటోంది రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలి ఎందుకంటే దేశ ప్రజల్ని మీరు మిస్డైరెక్ట్ చేశారు ఇది ఇవాళ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు తర్వాత రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలి అంటున్నారు ఫైన్ మరి మరి బోఫోర్స్ ఇప్పటి వరకు ఏమీ తేలినందుకు మరి బీజేపీ క్షమాపణ చెప్తుందా అందువల్ల కోర్టుల్లో తేలితేనే నిజం కోర్టుల్లో తేలకపోతే నిజం కాదు పోలీసులు పట్టుకుంటేనే దొంగ పట్టుకోకపోతే దొరా ఈ కన్క్లూజన్ లో సరైనవి కావు ఇక కొన్ని అంశాలు కోర్టు పరిధిలో తీరవు కోర్టు ఏం చేస్తుంది కోర్టు ముందు పిటిషనర్ ఏమని చెప్పాడు కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టబడిన సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా కోర్టు తీర్పు చెప్తుంది కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం చేయాలి
రేపు నిజంగా కొత్త ఎవిడెన్స్ వచ్చింది అనుకో కోర్టు తీర్పు కూడా మారుతుంది అందువల్ల ఇవాళ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ప్రతిపక్షాలు ఏం అడుగుతున్నాయి మాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మీరు నూట ఇరవై ఆరు యుద్ధ విమానాలు కొనాలనుకుని ముప్పై ఆరు మాత్రమే ఎందుకు కొన్నారు ఫస్ట్ వన్ అది ఒకవేళ ముప్పై ఆరే సరిపోతాయి అనుకుంటే మరో నూట పది యుద్ధ విమానాలకు స్వీడన్ కు చెందిన సాఫ్ కంపెనీ గ్రిపెన్ సాఫ్ గ్రిపెన్ విమానాలు తయారు చేయడానికి ఆదానికి ఇండియన్ పార్ట్నర్ గా మీరు ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు నిజంగానే మీకు సరిపోవనుకుంటే మొత్తం నూట ఇరవై వరకు ఉండొచ్చు సరిపోతే అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఆదానికి సాఫ్ గ్రిపెన్ కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంటే రెండు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల నుంచి పదహారు వందల డెబ్బై కోట్లకు ఎందుకు పెరిగింది ఎస్ ఎంత యాడాన్స్ అయినా ఎన్ని అదనంగా కొన్ని అంశాలు చేర్చినా ఎన్ని హంగులు సమకూర్చినా ఒక యుద్ధ విమానం ఖరీదు ఎందుకు ఇంత స్థాయిలో పెరిగింది మూడు ఈ యుద్ధ అంతకు ముందు ఉన్న ఒప్పందంలో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన బదిలీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఈ ఒప్పందంలో అది ఎందుకు తీసేశారు ఫ్లై అవే కండిషన్లో మీరు తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా అని మీరే చెప్పారు డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్ చేస్తామన్నారు కానీ ఇవాళ అవన్నీ వదిలేసి కేవలం ఒక అమ్మకం కొనుగోలు ఒప్పందం మాత్రమే చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్లాసులు మీరు తీసేశారు ఇది మీరు గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో సావరిన్ గ్యారంటీ ఉంటుంది ప్రభుత్వం అంటే రేపు ఏదైనా ఈ ఒప్పందం వల్ల మీకు నష్టం జరిగితే ఆ ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం మీకు ఇవ్వాలి మరి ఈ ఒప్పందం గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ అయినప్పుడు సావరిన్ గ్యారంటీ ఎందుకు లేదు ఇది సావరిన్ గ్యారంటీ లేకపోతే ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు మరి సావరిన్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు ఇక దీని ఆర్బిట్రేషన్ ఏమన్నా అయితే అంటే ఏదైనా పే చేస్తే ఢిల్లీలో తేలాలి అనేది గతంలో మనం అడిగాను కానీ ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇంకో చోట తేలాలని చెప్పారు అది ఎందుకు మార్చారు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అంటే ఇన్నేళ్ల దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగింది ఒక నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ భారత్ పాక్ యుద్ధంలో కూడా ఈ మన ఇండి ఇండియన్ టెక్నాలజీ వాడి మనం యుద్ధ విమానాలతో పోరాడాం అందువల్ల హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ను పక్కకు పెట్టి అనిల్ అంబానీ కంపెనీని ఎందుకు చేర్చారు హిందుస్థాన్ కంపెనీ కన్నా అనిల్ అంబానీ కంపెనీకి ఏ అనుభవం ఉందని చేర్చారు ఇది మరి డసావ్ కంపెనీ నిర్ణయం అయితే భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు అంగీకరించాలి అంగీకరించడం అనేది మన దేశ సార్వభౌమాధికారానికే ముప్పు కదా రేపు నిజంగానే డసావ్ కంపెనీ నేను ఎవరిన పెట్టుకుంటా అని చెప్పి ఓ పాకిస్తాన్ కు చెందినటువంటి ఐఎస్ఐ కంపెనీని పెట్టుకుంటది ఒప్పుకుందామా మేము ఏం చేయలేమండి ఇది కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్ డసావ్ కంపెనీ ఎవరిని పార్ట్నర్ గా చేర్చుకుంటుందో మా మా చేతుల్లోనే లేదు అని అన్నామా రేపు పాకిస్తాన్ చెందిన ఒక ఐఎస్ఐ లింక్ ఉన్నటువంటి కంపెనీతో డసావ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుని నీకు యుద్ధ విమానాలు అమ్ముతా ఉంటది ఒప్పుకుందామా అందువల్ల ఈ దేశ రక్షణకు సంబంధించిన విషయాల్లో భారత ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉండాలి తప్ప డసావ్ కంపెనీకి అధికారం ఉండకూడదు ఇది కామన్ సెన్స్ చెప్తోంది ఇక రేపు దేశ రక్షణ ప్రమాదం ఇది మరి ఎందుకని మీరు డసావ్ కంపెనీ కంపెనీది బాధ్యత అని చెప్తున్నారు ఎందుకని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ తీసేశారు అసలు పన్నెండు రోజుల చరిత్ర కూడా లేని కాగితం పైన ఉన్న అనిల్ అంబానీ కంపెనీకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఇలాంటి ఇన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో లేనప్పుడు ఏం జరగాలి జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ విచారణకు ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్నాయి మేము జేపీసీ అయ్యాము అంటున్నారు ఎందుకు అయ్యారు జేపీసీ జేపీసీలో ఒక ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఉండరు కదా పార్లమెంట్ లో ఆయా పార్టీలకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ను బట్టి జేపీసీలో రిప్రజెంటేషన్ రాహుల్ మెయిన్ డిమాండ్ అదే అందువల్ల రాహుల్ గాంధీ కాదు కామన్ సెన్స్ డిమాండ్ జేపీసీలో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన సభ్యులే ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లో బైజేపీకే ఎక్కువ మంది సభ్యులు అందువల్ల మీ ఎంపీలో ఎక్కువ మంది ఉండేటువంటి సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ వేయటానికి మీకు ఏంటి అభ్యంతరం బోఫోర్స్ కుంభకోణం మీద మరి జేపీసీ వేసాం కదా ఇప్పటి వరకు ఏం తెలియ కదా దాంట్లో కూడా మరి బోఫోర్స్ పైన జేపీసీ వేసినప్పుడు మీరు రాఫెల్ పైన జేపీసీకి ఎందుకు వ్యతిరేకం సుప్రీంకోర్టులు తీర్పులు వచ్చాయి కనుక పార్లమెంటు టేకప్ చేయొద్దని ఎక్కడైనా ఉందా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసు పైన సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చాక పార్లమెంట్ చట్టం చేయలేదా పార్లమెంట్ మార్పులు చేసింది కదా మరి ఎందుకు చేశారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సంబంధం లేకుండా ఇవాళ రామ మందిర విషయంలో పార్లమెంట్ చట్టం చేయమని మీరే అడుగుతున్నారు కదా అయితే సుప్రీంకోర్టు చెప్పినంత మాత్రాన భారత ప్రజల ప్రతినిధిగా ఉండే పార్లమెంట్ విచారించకూడదు చర్చించకూడదు అని ఎక్కడైనా ఉందా మరి పార్లమెంటరీ కమిటీకి మీరు ఎందుకు భయపడాలి నిజంగా ఏ తప్పు జరగలేదు రాఫెల్ అంతా సవ్యంగా జరి
ఇప్పుడు దీనివల్ల కాంగ్రెస్ కు రాజకీయ ప్రయోజనం ఉంటుందా బీజేపీకి రాజకీయ ప్రయోజనం ఉంటుందా అన్న దాంతో సంబంధం లేదు ఏసు ఒకప్పుడు బోఫోర్స్ కుంభకోణంతో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వమే పతనమైంది ఇవాళ రాఫేల్ కుంభకోణంతో మోడీ ప్రభుత్వం పతనం అవుతుందా కాదా అనేది నాలాంటి వాళ్ళకి ఆసక్తి కాదు నాలాంటి వాళ్ళ ఆసక్తి దేశ ప్రయోజనాలు ఈ రాఫేల్ ఒప్పందం వల్ల దెబ్బతిన్నాయి ఆ దేశ ప్రజా ప్రయోజనాలు నిలబెట్టండి ఏ కాంగ్రెస్ కి లాభం అవుతుంది అనుకున్నాను అనుకోండి రాఫేల్ పైన మీరు విచారణ జరిపి ఆ కుంభకోణం లేకుండా చేసి రాఫేల్ ఒప్పందాన్ని మళ్ళీ బాగా దేశ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మార్చి మోడీ ఓటు తెచ్చుకోమని ఎవరదంటున్నారు అందువల్ల ఒక ప్రభుత్వ వైఫల్యం సహజంగా ప్రతిపక్షాలు లాభం అవుతుంది మీరు ఎందుకు ఆ లాభాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇస్తున్నారు ఇవ్వకండి నేను హాయిగా మీరే ఆ లాభం తీసుకోండి ఎవరదంటున్నారు అందువల్ల ఈ పార్టీకి ప్రయోజనమా ఆ పార్టీకి ప్రయోజనమా అన్న దాంతో దేశానికి సంబంధమే లేదు దేశ ప్రయోజనాలు రాఫేల్ ఒప్పందం వల్ల నష్టపోయాయి ఆ దేశ ప్రయోజనాలను నిలబెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది భారత పార్లమెంటు నుంచి ప్రభుత్వం ఎందుకు పారిపోవాలి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పేరిట ఎందుకు విచారణకు సిద్ధపడాదు ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏమంటోంది మేము జేపీసీ తర్వాత చూసుకుందాం మొదలు చర్చించుకుందాం అంటున్నారు చర్చించుకోవడానికి కూడా ఒక విచారణ ఉండాలి కదా అంటే ఒక ఎగ్జామినేషన్ అనేది ప్రిపేర్ అయిన ఎగ్జామినేషన్ ప్రభుత్వం ఏమంటుంది మరో ఎగ్జామినేషన్ రాయండి తర్వాత ప్రిపేర్ కానీ అంటున్నారు నేనే ఎగ్జామినేషన్ రాసిన తర్వాత ఎవరు ప్రిపేర్ కారు ముందే ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయినాక ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది అంటే జేపీసీ విచారణ ఆర్డర్ చేయండి జేపీసీ రిపోర్ట్ పార్లమెంట్ ముందు పెట్టండి జేపీసీ నివేదిక ఆధారంగా మీరు పార్లమెంట్ లో చర్చ పెట్టండి దానివల్ల ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చర్చ పెడతారు ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడాన్ని ఆహ్వానించదామా ఒక పార్లమెంటరీ సంయుక్త సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో అన్ని పార్టీలు ఎంపీలతో కూడిన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి కూలంకుషంగా అన్ని డాక్యుమెంట్లను అధ్యయనం చేసి జేపీసీకి ఉన్న అధికారం ఏంటంటే దేశ రక్షణ మంత్రిని పిలిపించచ్చు సైన్యాధిపతుల్ని పిలిపించచ్చు భారత ప్రధాని కూడా అవసరమైతే పిలిపించి విచారించవచ్చు అంటే ఈ రకంగా కూలంకుషంగా విచారించిన తర్వాత నిజంగానే ఏమీ లేదని తెలియదు అనుకోండి ఏ మోడీ ప్రభుత్వానికి లాభం కదా జేపీసీ విచారణ అంటేనే అది నేర నేరం జరిగినట్టు కాదు కదా మరి మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు దేని కొరకు భయపడుతుంది ఒక్క వ్యాలిడ్ రీజన్ చెప్పమనండి ఇంకా మేము జేపీసీకి వ్యతిరేకము పోనీ జేపీసీ వల్ల దేశానికి చెందిన కోట్లాది వనరులు ఏమైనా నష్టపోతామా పోనీ జేపీసీ ఎన్నడే లేదు చాలా చిన్న చిన్న విషయాల మీద కూడా జేపీసీ వేశారు సాధారణ అంశాల మీద కూడా జేపీసీ లేసిన ఉదాహరణ ఉన్నాయి మీరు ఎందుకని జేపీసీ ఇవ్వటానికి వెనుకాడుతున్నారు పోనీ రక్షణ వ్యవహారాలు జేపీసీ వేయమాట బోఫర్స్ మీద వేశారు కదా అది కూడా అది రక్షణ వ్యవహారమే కదా అందువల్ల జేపీసీ వేయటానికి వేయాలన్న డిమాండ్ ను ఎందుకని భారత ప్రభుత్వం వ్యతిరేకిస్తోంది దీనికి వ్యాలిడ్ రీజన్ చెప్పండి ఏ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పినా కూడా వేయచ్చు కదా పోనీ ఈ దేశాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్న పౌర సమాజాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలను ఒప్పించడానికి కన్విన్స్ చేసడానికి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికైనా జేపీసీ వేయచ్చు కదా అందువల్ల జేపీసీ నుంచి పారిపోవడానికి ఏ కారణము కనబడుతున్నాయి మీరు ఏ కారణం ఒకవేళ నిజంగానే జేపీసీలో మా సభ్యులందరూ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు బీజేపీ సభ్యులు మరో రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు జేపీసీలో మెజారిటీ బీజేపీ సభ్యులకే ఉంటుంది అందువల్ల మెజారిటీ రీత్యా జేపీసీ రిపోర్ట్ బీజేపీకి సభ్యులు కోరుకున్న రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా ప్రతిపక్ష సభ్యులకు కావాలంటే డిసిషన్ నోట్ ఇచ్చు నిరసనగా రా చెప్పొచ్చు మేము ఒప్పుకోమని అందువల్ల జేపీసీ ఇచ్చినంత మాత్రానే ఎవరు అరెస్ట్ కారు ఎవరు జైలుకు పోరు మరి ఇంత స్పష్టంగా అవకాశం ఉన్నప్పుడు పార్లమెంటు విచారణకు ఎందుకు వెనుకాడాలి ఎందుకంటే భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల అత్యున్నతమైన వేదిక పార్లమెంటు ఈ అత్యున్నతమైన వేదిక విచారణను ఎందుకు ప్రభుత్వం వెనుకాడుతుంది వట్టి ఆసామాసి చర్చ జరిగి నార్ నామక వాస్తే చర్చ జరిగి ఏ పార్టీ అనుగుణంగా ఆ పార్టీ వాళ్ళు విమర్శించుకొని వెళ్ళిపోతే ఏం లాభం ఎస్ రాఫేల్ పైన ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రజలు ఒక అభిప్రాయం చాలా మందిలో కలిగింది ఏంటంటే దాల్ మే కుచ్ కాలా హే అంటారు కాదు దాల్ మొత్తమే కాలా హే ఇదేంది కుచ్ కాలా కాదు అసలు మొత్తం దాల్ దాలే కలు కాలా హే అనే నమ్మకం ప్రజలకు ఉంది ఏ కోర్టు చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రజల పర్సెప్షన్ ఏంటంటే రాఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలులో ఖచ్చితంగా స్కామ్ ఉంది అనేది మీరు కావాలంటే ఒపీనియన్ పోల్ జరిపండి ఇండియాలో మీరు ఎక్కడ ఆ కంట్రీ ఒపీనియన్ పోల్ జరపండి ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ మెజారిటీ ప్రజలు రాఫేల్ కుంభకోణంలో రాఫేల్ కుంభకోణం అంటారు
ఆఖరికి <laughs> 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 99 99% For more updates, please subscribe 99TV Telugu.